This film was found on a rubbish heap. It's unique footage from the 1960s in Akadyem Garadok, a special town in Siberia for the Soviet Union's top scientists. My version, after работа в лаборатории, взял рабочую камеру, скорее всего, вот такой камерой. Filmmaker Stanislav Schubert has been restoring and digitizing the film and is trying to find out who shot it. По съемке неформальной, то есть простой жизни людей, можно понять все-таки жизнь народа, жизнь страны, то есть как были одеты люди, чем они занимались. Это самые ценные исторические документы, которые, кстати, мало кто на него обращал внимание, мало кто снимал. Akadyem Garadok was founded in 1957 under Soviet leader Nikita Khrushchev. The scientists were encouraged to exchange ideas and pursue research without central control. It was an era of political liberalization known as the Thor. Anastasia Beznosova Bliznyuk was brought up here by two scientists and runs a small museum dedicated to the period. Городокс потому и сложился, потому что был период оттепели. Приехали люди, приехали с высоким интеллектом, приехали строить свой город науки. Они были, они хотели быть свободными от сложившихся стереотипов, от сложившихся школ, возможно, научных. But with scientific freedom came a yearning for artistic and political liberties. At the cultural centre, there were exhibitions of works by band artists and performances by non-conformist poets or singers. Anastasia's mother, Svetlana Rajnova, organised a debating club. Такое было в городке братство. Даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет. Страха в городке почему-то не было. Наверное, в этом тоже была особенность какая-то городковская. This 1968 film captured a festival of singer-songwriters, the first such event in the Soviet Union. The star of the show was Alexander Galich, who was forbidden to perform in Moscow. He later worked for Radio Liberty and recalled the evening in 1974. I but at that time, Leonid Brezhnev was in charge of the Soviet Union and the thaw was ending. Two months earlier, 46 scientists had signed a petition criticising the trials of two writers charged with anti-Soviet activities, which was published in the New York Times. Memories of this time are still fresh for those who were involved. Фестиваль, например, он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которое противоречит, может быть, там каким-то запретам. И когда мы подписывали письмо вот 46, я искренне верил, вот честно говорю, я искренне верил, что на это письмо очень корректное будет адекватная реакция. But the response was a crackdown. The concerts and exhibitions stopped. The debating club was closed down. Many scientists were forced out. The footage of the festival could not be shown until 1990, when it was used in a documentary called Forbidden Songs. Были люди очень пострадавшие, люди получившие черную метку и там многого лишённые из-за этого. Fifty years later, Anastasia organized a concert to mark the anniversary of the festival. Her mother, Svetlana Rajnova, was in the audience. And, just like in 1968, the hall was full, as the people of Akadyem Garadok remembered the time when their town was a unique outpost of freedom.